ట్వంటీ ట్రీట్స్ ఎమ్మి ఎమ్మి టేస్టీ రెసిపీస్ని అందించే మీ ట్వంటీ ట్రీట్స్లోని ఈరోజు కూడా ఎప్పట్లోనే మంచి కాంటినెంటల్ అండ్ బేకరీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ రెడీగా వచ్చేసామండి మరి ఈరోజు మన ట్వంటీ ట్రీట్స్లోని మరి ఏ కాంటినెంటల్ అలాగే బేకరీ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నారో మన వినీష్ గారు అడిగి తెలుసుకుందాం వినీష్ గారు మరి ఈరోజు మన ట్వంటీ ట్రీట్స్లోని ఏ కాంటినెంటల్ అండ్ బేకరీ రెసిపీస్ని ఈరోజు చూపించబోతున్నారో తయారు చేసి ఈరోజు బేకరీ వచ్చేసేమో డిన్నర్ రోల్స్ అండి డిన్నర్ రోల్స్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు డిన్నర్ రోల్స్ ఎలా చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఒక డిన్నర్ రోల్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఒకటి చికెన్ సాసెస్ తోటి చిల్లీ చికెన్ సాసెస్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ బేకరీ తీసుకుంటా బేకరీ తీసుకుంటా ఓకే మరి డిన్నర్ రోల్స్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి డిన్నర్ రోల్ కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా రెండు వందల యాభై గ్రాములు పంచదార ఇరవై గ్రాములు ఈస్ట్ పది గ్రాములు బటర్ ఇరవై గ్రాములు నల్ల నువ్వులు రెండు టేబుల్ స్పూన్ పాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ సో డిన్నర్ రోల్స్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసాం కదా ఇంకా మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం సేమ్ అండి డిన్నర్ రోల్స్ అంటే లైక్ బ్రెడ్ అనమాట ఈ వీటి ఏంటంటే కొంచెం షేప్ ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అది ఎలా షేప్ చేయాలో చూపిస్తూ చూపిస్తాను అనమాట ఈ సెస్మి వచ్చేసి పైన గార్నిష్ కోసం వస్తుంది నేను ఫస్ట్ నేను దీన్ని మిక్సింగ్ బౌల్ చేసుకుంటాను సో ఖచ్చితంగా మనం మిక్సింగ్ బౌల్ వాడాలి మిక్సింగ్ బౌల్ ఉంటేనేమో వాడచ్చు లేదంటే అండ్ మనం చపాతి ఎలా పెండుకుంటాం అలా వేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మైదా వేసుకుందాం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకటేసారి వేసుకోవాలి అది ఓకే అదేంటి పంచదార బటర్ ఈస్ట్ వన్ స్పూన్ పడుతుందా ఈస్ట్ టెన్ గ్రామ్స్ అన్నమాట ఆల్రెడీ మనం బటర్ వేసాం కాబట్టి మనం వేరే అడిషనల్ గా ఆయిల్ అవసరం లేదు కొంచెం మిక్స్ అయిన తర్వాత చూసుకొని నీళ్ళు పోసుకున్నాం వాటర్ ఓకే వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ వేయాలి కంపల్సరీ సేమ్ మనం చపాతి పిండి ఎలా కలుపుతామో అలా అనమాట బట్ ఏంటంటే కొంచెం మనం ప్రూవింగ్ వస్తుంది కాబట్టి లూటిన్ మంచి రిలీజ్ చేసుకోవాలన్నమాట అది క అది వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలి అంటే డోర్ షేడింగ్ రావాలన్నమాట చూపిస్తాను యాక్చువల్గా మీరు బ్రెడ్ తయారు చేసేటప్పుడు అందులో వాటర్ మిక్స్ చేయకుండా ఓన్లీ బటర్తోనే మిక్స్ చేస్తారు కదా డో ప్రిపేర్ అది అనే రెసిపీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది బ్రెడ్ని బట్టి రెసిపీస్ ఉంటుంది నేను చెప్పే కదా గ్లూటిన్ చెక్ చేసుకునే విధానం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మామూలుగా చపాతి పిండేమో ఇలా ఉంటుంది కదా గ్లూటిన్ చెక్ చేసుకుంటామంటే జస్ట్ ఇట్లా డోని ఇలా అనాలి అంటే కాలేదు అనమాట ఇలా పగిలిపోకూడదు డో అనేది ఇట్లా విరిగిపోకూడదు ఓకే స్మూత్గా స్మూత్గా రావాలి ఒక చిన్న లేరు ఫామ్ అవుతుంది అనమాట చూపిస్తారు కూడా అప్పుడు మనకు డో అనేది కరెక్ట్ మిక్స్ అయినట్టు ఒక టూ మినిట్స్ అన్నమాట కలిసగా ఒక లేర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు కరెక్ట్ గ్లూటిన్ ఫామ్ అయినట్టు ఇప్పుడు బ్రెడ్ అనేది మనకు ఎలా అనుకుంటే అలా వస్తుంది అనమాట అది మెయిన్ రీజన్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇప్పుడు వచ్చే డౌట్ మీరు చూపించిన తర్వాత చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఈ మిక్సింగ్ బౌల్ లేకపోతే మిక్సింగ్ బౌల్ మిక్స్ చేసుకోవడానికి రాదేమో చేతితోటి మిక్స్ చేసేటప్పుడు ఇలా చేయాలన్నమాట ఇది ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే కొంచెం శ్రమ ఎక్కువ కొంచెం శ్రమ ఎక్కువ అవుతుంది మనకి ఏంటంటే మిక్స్ ఇది ఉంది కాబట్టి యూస్ చేస్తాను లేదంటే చేతితోటే బాగా ఇట్లా రఫ్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు మనకి గ్లూటిన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తాం సో మొత్తం అంతా పిండి మామూలుగా చపాతి పిండిలో కలుపుకున్న తర్వాత బాగా కిందకి పైకి చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏంటంటే కొంచెం జస్ట్ రెస్టింగ్ ఇప్పుడు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఫోల్డింగ్ మోల్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత రెస్టింగ్ ఇద్దాం ఫస్ట్ నేను దీనికి బేకింగ్ ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు డిన్నర్ రోల్ ఏంటంటే అండి మెయిన్ ఇప్పుడు ఇది నేను ఒక్క చెప్పింది ఒక డిన్నర్ రోల్కే కాదు బర్గర్ వన్ కానీ ఏదైనా సరే ఇలానే ప్రాసెస్ ఉంటుంది గ్లూటిన్ ఫ్రీ బ్రెడ్ రిలీజ్ చేసుకోవడానికి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే డిన్నర్ రోల్ అనేది మామూలుగా హోటల్స్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ చేసే ముందు సూప్తో పాటు ఇస్తారు చూసారా డిన్నర్ రోల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయి అలా ఆ బ్రెడ్ అనమాట దీంట్లో టూ వెరైటీస్ ఉంటాయి ఒకటి ఏమో హార్డ్ రోల్ ఉంటుంది ఒకటి ఏమో సాఫ్ట్ రోల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బటర్ వేసుకున్నాం కాబట్టి మనం సాఫ్ట్ రోల్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇష్ట 
షేప్ జస్ట్ ఇట్లా తీసుకొని ఒక హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకొని షేప్స్ కూడా ఇలా చేసుకోవటం చాలా ఈజీగా మరి పెట్టేశారు అర్థం కావట్లేదు అది చూపిస్తా అంటే మాకు ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి మనం చేయగలుగుతాం ఒకవేళ మీకు రాలేదు నేను చేయలేదు అలా అన్నప్పుడు ఈజీ ఏంటంటే జస్ట్ ఇలా ఉంది కదా ఇలా తీసుకోవచ్చు సింపుల్గా తీసుకొని కొంచెం ఇది మిడిల్లో ప్రెస్ చేసి ఇట్లా పైకి లేపాలన్నమాట ఇది ఒకసారి చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇలా ఫోన్ చేసుకొని ఈ వేలు తోటి ఇలా చేసుకోవాలి రెండు సో ఈ రెండు వేలు జస్ట్ ఇలా యూస్ చేయాలి ఇట్లా వచ్చేసి ఇది దీని కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వెళ్ళిపోయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ఇది ఉంది కదా ఈ భాగం ఉంది కదా దీని లోపలికి ఇట్లా ప్రెస్ ఇలా పెట్టేసుకుంటాం దీంట్లోనే ఈ షేప్ పెట్టచ్చు లేదంటే ఇలా క్లోజ్ చేసుకొని టూ షేప్స్ వేసుకోవచ్చు ఏదో అలా అవసరం లేదు అనుకుంటే ఇంకొక ఇంకో షేప్ కూడా చూపిస్తాను నేను టూ లేట్ చేసుకొని నైఫ్ ఇవ్వండి జస్ట్ మనకు కావాల్సిన షేప్ ఎంత ఎంత లాంగ్ కావాలో అంత లాంగ్ కూడా చేసుకోవాలి ఇలా ఒకటి ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ప్రూవింగ్ వచ్చేస్తాను ప్రూవింగ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం సైజు పెద్దగా వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనం పైనుంచి మనం మిల్క్ వాష్ చేసి ఈ సెస్మి ఉంది కదా మనం నల్ల నువ్వులు తీసుకున్నాం కదా అది గార్నిష్ చేసుకొని బేక్ చేసుకోవాలి ఇవి హోటల్స్లలో చాలా ఫేమస్ అనమాట ఇది బేసిక్ ఇది ఒక్కటి నేర్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ బ్లడ్స్ చేసుకోవచ్చు అంటే మెయిన్ డో ప్రిపేర్ చేయడమే రాదు డో మెయిన్ బ్రెడ్స్ కావాల్సింది డో ఇలా పెట్టేసుకుంటే చిన్న పురుగు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ రెస్టింగ్ ఇద్దాం ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఈ మిల్క్ ఉంది కదా జస్ట్ మిల్క్ వాష్ చేసి పైనుంచి బ్లాక్ సెస్ వేసి బేక్ చేసుకుంటాం సో డో ప్రూవింగ్ అవటానికి ఇంకా టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది సో వినీష్ గారు మన నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటో చూద్దాం కాంటినెంటల్ అండి మన చిల్లీ సాసేజ్ అనమాట చిల్లీ సాసేజ్ ఓకే మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చిల్లీ సాసేజ్ కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ సాసేజ్ ముక్కలు ఒక కప్పు సన్నగా తరుగుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి రెండు టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ అరకప్పు బెల్ పెప్పర్స్ అరకప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లికాడలు అరకప్పు ఉప్పు తగినంత చిల్లీ సాసెస్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసాం కదా ఇంకా మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో వెళ్ళిపోదాం మరి మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా అండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మేకింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఫస్ట్ నేను దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈ చికెన్ సాసెస్ ఉంది కదా అన్ని సూపర్ మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది అనమాట చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు దీంతో ఏం చేసుకోవాలి హాట్ డాగ్స్ చేస్తారు చూసారా అదనమాట ఇది ఆల్రెడీ కుక్ చేసి వాళ్ళు మంచి ఫ్లేవర్స్ అన్ని యాడ్ చేసి చికెన్ చికెన్ అవునా అనిపించట్లేదు అది డైరెక్ట్ కూడా తినొచ్చు బట్ దీంతో చాలా ఐటమ్స్ చేసుకోవచ్చు దీంతో బట్ నేను ప్రస్తుతానికి ఒకటి చూపిస్తున్నా దీంతో కొంచెం స్పైసీగా చిల్లి చిల్లిగా మంచి స్నాక్ ఐటమ్ అనమాట దీన్ని ఫస్ట్ నేను ప్యాన్ తీసుకున్నాను చాలా సింపుల్ అండి చాలా ఫాస్ట్ అనమాట చాలా సింపుల్ స్నాక్ ఐటమ్ అది ఫ్రై చేసుకోవడం కానీ కుక్ చేయడం కానీ అవసరం లేదు మనకి వెజిటబుల్స్ ఒక్కటి సాతేంత వరకు కొంచెం టైం పడుతుంది అంతే ఓకే ఫస్ట్ ఈ నూనె చెప్పాం కదా జస్ట్ మామూలుగా సింపుల్గా ఆలివ్ ఆయిల్ ఉంటే ఆలివ్ ఆయిల్ బటర్ ఉంటే బటర్ నూనె ఉంటే నూనె ఏది ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు ఆ నూనె కొంచెం వేడి ఎక్కి ఎక్కువగా ఆయిల్ యూస్ చేస్తాం సో ఆయిల్ కన్నా బటర్ చాలా బెటర్ అంటారు బటర్ బెటర్ అండి బట్ ఏంటంటే మన టేస్ట్కి అది మనం తినలేమన్నమాట ఆ ఫుడ్ దీని తర్వాత ఈ సన్నగా తరుగుకున్న చాలా చిన్నగా అనమాట మొక్కలు చిన్న చిన్న మొక్కలు జస్ట్ ఫ్లేవర్ మన ఏంటంటే ఆ స్మెల్ అనేది పోవాలి పచ్చితనం పోవాలి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు సాత చేసుకోవాలి దీంట్లో మనం ఇది మంచి స్పైసీ అండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వాడుతున్నాం రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ కూడా వాడుతున్నాం ఈ ఎండు మిరపకాయలు ఉంటాయి కదా ఎండు మిరపకాయలు మంచిగా పేస్ట్ చేసి కొంచెం ఆయిల్ చేసి పెట్టాను అనమాట ఇది అంటే కొంచెం డ్రై రోజు చేసి పేస్ట్ చేయాలి పేస్ట్ చేయాలి దీంతో పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాం 
చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని డైసెస్ ఉన్నాయి కదా కలర్ఫుల్ బెల్ పేపర్స్ మళ్ళీ ఆనియన్ వాడుతుంది సో ఎలాంటి స్నాక్ ఐటెంలో అయినా ఎక్కువగా బెల్ పేపర్స్ యూజ్ చేస్తాం బెల్ పేపర్స్ ఏంటంటే రెండు అంటే రెండు విధాలుగా పనిచేస్తాం ఒకటి టేస్టీగా వస్తుంది ఒకటి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎక్కువగా వాటర్ రిలీజ్ చేసే వెజిటేబుల్స్ తిన్నా కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అని సో ఇది ఎక్కువగా వాటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది వెజిటేబుల్స్ లో ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది వాటర్ జస్ట్ సాతే ఐ టైమ్ లో మనం ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసుకున్నాం ఉంది కదా చిల్లీ సో ఇది కలర్ కి కలర్ వస్తుంది కలర్ కలర్ వస్తుంది స్పైసీ స్పైసీ స్పైసీగా ఉంది కొంచెం నీళ్ళు వస్తుంది నీళ్ళు అనేది ఇంకిపోయేంత వరకు ఉంచుకోవాలి ఈ లోగా మనం ఈ పేస్ట్ అనేది అన్ని వెజిటేబుల్స్కి వీటికి కూడా పట్టేంత వరకు సాత చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఉడికిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి తొందరగా పిల్ చేసుకోవాలి తొందరగా పిల్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు వీటితో పాటు మనం ఉప్పు ఉంది కదా చూసుకొని వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ సాస్ అసలు ఉప్పు ఉంటుంది జస్ట్ మనకు మన కూరగాయలు వేసుకున్నాం కదా ఆ ముక్కలు పట్టేంత వరకే జస్ట్ వేసుకోవాలన్నమాట మామూలుగా చిల్లీ పౌడర్ వేసేదానికి ఇట్లా సాస్ చేసి వేసేదానికి చాలా డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది స్మెల్ లో అండ్ ఘాటు బాగా తెలుస్తుంది నాకు కంట్లోంచి వాటర్ ఇచ్చేస్తుంది సో దీని మీద మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వీటికి ఏంటంటే జస్ట్ మనం మిల్క్ వాష్ కొట్టేసి మిల్క్ వాష్ ఎందుకంటే ఆ డోకి అనేది షేనింగ్ వస్తుంది మంచి కలర్ఫుల్గా వస్తుంది అండ్ మనం వాటిని బేక్ చేసేటప్పుడు మంచి కలర్ వస్తుంది మంచి కలర్ వస్తుంది అండ్ మీరు తీసుకున్న రెసిపీ కూడా దానికి పట్టాలి అని అంటే ఆ కంపల్సరీ మనం వాష్ కంపల్సరీ మిల్క్ వాష్ అన్న ఎగ్ వాష్ అన్న వాడాలండి కలర్ వైజ్ గా బాగా కనిపించాలనే మీరు బ్లాక్ తీసుకున్నారా బ్లాక్ తీసుకున్నా అసలు అసలు వైట్ ఓన్లీ సెస్మే వస్తాయండి వేరే ఏం రాదు బట్ వైట్ గానే బ్లాక్ గానే రెండిట్లో ఏదో ఒకటే వస్తుంది ఓకేనా ఇది ఇప్పుడు మనం ఓటీజీ ఓవెన్ లో బేక్ చేసుకోవాలి వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ లో ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ అంతేనమాట తొందర అయిపోతుంది బట్ ఇది చేసేటప్పుడు కొంచెం దగ్గర నుంచి చూసుకోవాలి ఎందుకంటే కలర్ వన్ సైడ్ కలర్ వస్తున్నప్పుడు మనం రివర్స్ తీసుకోవచ్చు ఓకే నేను ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ పెడతాను సో నియర్లీ ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు మనం దాన్ని బేక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో బేక్ చేయాలి సో ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఈ లోపు మనం చిల్లీ సాసెస్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం సో అట్ ఏ టైం రెండు కూడా డిన్నర్ రోల్స్ అలాగే చిల్లీ సాసెస్ రెండు ప్రిపేర్ అయిపోతాయి సో ఎంతవరకు వచ్చిందండి జస్ట్ ఆ నీళ్ళు అనేది ఇంకిపోవాలండి ఇంకిపోయేంత వరకు కుక్ చేసుకుంటే మనం వేసుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదా మొత్తం ముక్కకు పట్టేస్తుంది మంచిగా సో ఆనియన్ స్ప్రింగ్స్ అవి లాస్ట్లో లాస్ట్ గార్నిష్ కోసం వేసుకుంటాం జనరల్గా ఈ పీసెస్ ఇలానే దొరుకుతాయా అండి లేకపోతే మనం కట్ చేసుకున్నాం కట్ చేసుకున్నాను నేను ఇది హాట్ డాగ్ బన్ ఉంటుంది సార్ ఆ షేప్లో దొరుకుతాయి ఓకే నేను కట్ చేసుకున్నాను లైట్గా స్ప్రింక్ వేసేద్దాం ఐ 
అయిపోయిందండి ప్లేట్ తీసుకొచ్చి ప్రజెంటేషన్ చేసేస్తా ఓకే మనకు వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయింది కదా రెడీ అండి జస్ట్ ఇది మనము ఉల్లికాడలు అనుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ దాంట్లో వేసా పై నుంచి గార్నిష్ కోసం వేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే టూత్ పిక్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అంటే ప్రజెంట్ అనమాట ఇట్లా ఈజీగా తీసుకొని తినడానికి మామూలుగా ఇలా ఏంటంటే రెస్టారెంట్కి హోటల్స్ వాళ్ళు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట కస్టమర్ కూడా తీసుకొని తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో చూడటానికి చాలా బాగుంది టేస్ట్ కూడా చేద్దాం సో మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు వీటికి కావాల్సిన చిల్లీ సాసెస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకోసారి చూసేద్దాం చిల్లీ సాసేజెస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ సాసేజెస్ ఒక కప్పు సన్నగా తురుముకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా తురుముకున్న పచ్చిమిర్చి రెండు టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ అరకప్పు బెల్ పెప్పర్స్ అరకప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లి కాడలు అరకప్పు ఉప్పు తగినంత చిల్లీ సాసేజెస్ తయారు చే విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో నూనె పోసి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా సాతే చేసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా కలిపి వెజిటేబుల్స్ ముక్కలను వేసుకుని అందులో రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ ని వేసుకుని మనం కట్ చేసుకున్న చికెన్ సాసేజెస్ వేసి కలిపి తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా ఉడికించుకుని పై నుంచి వెల్లుల్లి కాడలు వేసి సర్వింగ్ చేసుకుంటే మనకి రుచికరమైన చిల్లీ సాసేజెస్ రెడీ చూసారు కదా చిల్లీ సాసెస్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను సో మామూలుగానే దూరం నుంచి అది చాలా ఘాటు తెరుస్తూ ఉంది దగ్గుస్తుంది కంట్ల నుంచి వాటర్ వస్తున్నాయి నాకు సో మరి ఎంత ఘాటుగా ఉంది ఎంత స్పైసీగా ఉందో చూద్దాం కంపల్సరీ ఒక వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకోండి పక్కన అందుకే చిన్నది కొంచెం టేస్ట్ చేసి చూస్తాను ఫస్ట్ బాగుంది చాలా బాగుంది రియల్లీ మామూలుగా కారం వేసుకుంటే దాని ఘాటు ఒకలా ఉంటుంది చిల్లీస్ దాన్ని పేస్ట్ చేసి వేసుకుంటే నిజంగా మీరు అన్నట్టు చాలా స్పైసీగా ఉంది చిన్నపిల్లలు అయితే అస్సలు తినలేరు బాగా ఎక్కువ స్పైసీ కోరుకునేవాళ్ళు మంచి కారం కారంగా తినాలి అని ఎప్పుడు ఇష్టపడేవాళ్ళు ఇలాంటివి చేసుకుంటే బస్ సూపర్ ఉంటుందండి బట్ ఖచ్చితంగా వాటర్ మాత్రం పక్కన పెట్టుకోవాల్సిందే సో చాలా టేస్టీగా ఉందండి చాలా బాగుంది ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన రెసిపీస్లోని బాగా స్పైసీగా ఉన్న రెసిపీ ఏదని అంటే దీనికి ఇవ్వాలి చాలా బాగుంది చిల్లీ సాసెస్ మరి మన నెక్స్ట్ డిన్నర్ రోల్స్ కూడా ఎక్కడి వరకు వచ్చే చూద్దాం సో అది కూడా ప్రిపేర్ అయిపోతే టేస్ట్ చేసేస్తాను సో అంటే ఈ కారానికి అది కొంచెం ఈక్వల్ అయిపోతుంది సెట్ అయిపోతుంది అయిపోయిందా అండి సరిపోతుందా ఈ కలర్ సరిపోతుంది కానీ చాలా ప్రూవింగ్ అయింది కింద కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి కింద కూడా మనకు బేక్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇది మెయిన్ అనమాట ఇది బేక్ కాలేదు అనుకోండి మధ్యలో పిండి పిండిగా ఉంటుంది ఓకే నేను దీన్ని ప్లేట్ తీసుకుని వస్తాను ఓకే డిన్నర్ రోల్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయండి మరి వీటిని కూడా టేస్ట్ చేసిన ముందు వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకోసారి చూసేద్దాం డిన్నర్ రోల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా రెండు వందల యాభై గ్రాములు పంచదార ఇరవై గ్రాములు ఈస్ట్ పది గ్రాములు బటర్ ఇరవై గ్రాములు నీరు తగినంత నల్ల నువ్వులు రెండు టేబుల్ స్పూన్ పాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ డిన్నర్ రోల్ తయారు చేయ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో మైదా పంచదార బటర్ 
ఈస్ట్ మిల్క్ తగినంత నీరు పోసి బాగా కలిపి ఒక పిండి ముద్దలా తయారు చేసుకుని మనకు కావలసిన ఆకారంలో చేసుకుని బేకింగ్ ట్రే లో పెట్టి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల వరకు రెస్టింగ్ ఇవ్వాలి ప్రూవింగ్ వచ్చిన తర్వాత దానిపై మిల్క్ వాష్ చేసుకుని నువ్వులు పై నుంచి చల్లి ఓటీజి ఓవెన్ లో నూట డెబ్బై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ లోని పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల వరకు బేక్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన డిన్నర్ రోల్స్ రెడీ చూసారు కదా డిన్నర్ రోస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను చాలా వేడి వేడిగా ఉందండి నిజంగా తినటానికి కూడా ఒక యోగ ఉండాలి అని అంటారు ఆ యోగ నాకు బాగా ఉన్నట్టుంది అందుకే వినీష్ గారు తయారు చేసే ప్రతిది ఇంత హాట్ హాట్గా నోరు కాలిపోతున్నట్టుగా ప్రతిదీ తినాల్సి వస్తుంది అదే వేడి వేడి ఐటమ్స్ తినటానికి కూడా కావాలి కదా చాలా మెత్తగా ఉందండి బా లైక్ ఒక బన్ లాగే ఉంది మరి చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది చూసారు కదా ఇలా తీస్తుంటేనే ఎంత మెత్తగా ఉందో దేంతో అయినా ఇది సర్వ్ చేసుకోవచ్చా సూప్ తో ఎక్కువ శాతం మామూలుగా కూడా తినచ్చు చాలా బాగుంది చాలా మెత్తగా ఉంది హాయిగా ఉంది అసలు తింటుంటే సాఫ్ట్ గా వేరే టేస్టీ సో ఒక పిండిని మనం డౌన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది తెలిస్తే సో వినీష్ గారు చెప్పినట్టు చాలా రకాల బ్రెడ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కంప్లీట్గా ఇది డౌ మీద ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంత మెత్తగా రావాలి ఇంత బాగుండాలి అని అంటే మన డౌ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం మాత్రం మస్ట్ అనమాట సో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా చూసారు కదా మేకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా చూసారు కదా మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఈరోజు తయారు చేసిన రెండు రెసిపీస్ కూడా సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ వినేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మంచి టూ రెసిపీస్ తయారు చేసి చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సో వ్యూస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకా మంచి మంచి టేస్టీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బ